ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೂಗಿರುವವರಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಬಾರದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತೊಂದಿದೆ ಈಗೀಗ ಮೂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ಅನೇಕರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನವೊಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಅದುವೇ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನಸ್ ಸರ್ಜರಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇಎನ್ಟಿ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಸೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಮಾನವನ ತಲೆಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಸೈನಸ್ಗಳಿದೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಸೈನಸ್ ಅಂತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೆತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸೈನಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀನಾಯ್ಡ್ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವುಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಬ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಲೇಷ್ಮ ಅಂತೀವಿ ಗೊಣ್ಣೆ ಅಂತೀವಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತವೆ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಈ ಸೈನಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿ ಇದು ಒಂದು ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಈ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಂತ ಸ್ಲೇಷ್ಮ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಬರ್ದೇನೆ ಈ ರಂಧ್ರ ಈ ನಿರ್ಗಮನ ರಂಧ್ರ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಅಡಚಣೆಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಈ ನಿರ್ಗಮನ ರಂಧ್ರ ಇದು ಸ್ಪೀನಾಯ್ಡ್ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಪೀನಾಯ್ಡ್ ಸೈನಸ್ ನ ಒಂದು ನಿರ್ಗಮನ ರಂಧ್ರ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದಂತ ಸೈನಸಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಈ ಸೈನಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೇಷ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸ್ಲೇಷ್ಮ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ರೋಗಾಣುಗಳು ಅದನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಂತಹ ಸೈನಸ್ ಗೆ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣ ಹೌದು ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ಇರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಈ ಚಿತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ನಿರ್ಗಮನ ರಂಧ್ರ ಕಾರಣ ನೂರೆಂಟು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಬಹುದು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮಂಬ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಂತ ಸ್ಲೇಷ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ರೋಗಾಣುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಂದು ಕ್ಯೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಕ್ಯೂ ಈ ಕ್ಯೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದು ತುಂಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ
ಈಗ ಹದಿನೈ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಈ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೋಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಇದು ಶೇಕಡಾವಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕಾರಣಗಳು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚೋದಾಗ ಈ ನಿರ್ಗಮನ ರಂಧ್ರ ಮುಚ್ಚೋದಾಗ ಮುಚ್ಚೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ನೂರೆಂಟಿದೆ ಆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಏನು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಂಬ ಏನು ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ನೇಸಲ್ ಸಿಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಟರ್ಬಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಟರ್ಬಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೋಗಿ ಈ ನಿರ್ಗಮನ ರಂಧ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವು ಕೆಲವೇ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಯಾವ್ದು ತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಇದು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ಈ ನಿರ್ಗಮನ ರಂಧ್ರ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರು ಇದು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಭಾಗ ಅರವತ್ತು ಭಾಗ ಚೆನ್ನಾಗವು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ನಲವತ್ತು ಭಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಧುನೀಕರಣ ಬಂದು ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದರ್ಶಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರ ದರ್ಶಕಗಳ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು 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 ರಾಡ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಈಗ ರೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾನಿಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮೂಲ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಇದೆ ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ರಂಧ್ರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಡ್ಲಿ ಮಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮಿಡ್ಲಿ ಮಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನ ಇದು ಈ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರೀ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟರ್ಬಿನೇಟ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಿಡ್ಲಿ ಮಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಬರೀ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈ ತರ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಸರ್ಜರಿ ಇಂಥ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ
ಆ ಸ್ಲೀಶ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೈನಸ್ ಹೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಆಗ ಅವರು ಚಿಹ್ನೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಇದು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಬಹುದ ಇವುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆಂಟ್ರೋಕೋನಲ್ ಪಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇನೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಗಲ್ ಸೈನಸ್ ಐಟಿಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪದಂತ ರೋಗ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರಲಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ತದ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಏಡ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಂಗಲ್ ಸೈನಸ್ ಐಟಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಫಂಗಲ್ ಸೈನಸ್ ಐಟಿಸ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟವಾದಂತ ಇದು ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನಸ್ ಇದ್ರಿ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಫಂಗಲ್ ಸೈನಸ್ ಐಟಿಸ್ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇದು 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 ಹಾ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಈ ಗಡ್ಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಹಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಸಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ರೈನರಿ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸುತ್ತನೂ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ರೈನೋರಿ ಅಂತೀವಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೋಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಸ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆದಾಗ ಆ ನೀರು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಐನೋ ಇದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಬುರ್ಡನೇ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು ಬುರ್ಡನೇ ತೆಗಿತಾ ಇರೋರು ಅದು ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬರೀ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕನೇ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ರಿಪೇರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಲೀಕ್ ಅಂತೀವಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕನೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇದು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಈ ಆರ್ ಎಂ ಆರ್ ತೋರಿಸ್ತಲ್ಲ ಇದೇನೆ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ
ಯಜಮಾನ್ರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಗೋರಿಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೋರಿಕೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗೋರಿಕೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಮೂವು ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಗೋರಿಕೆನೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಲೆನೋವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ತಲೆನೋವನವರು ಬಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಅದು ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗ ಕಾರಣಾಂತರಗಳು ಬೇರೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ನೂರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಭಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಇಂದನೇ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಸೊ ಇದಿರಬಹುದು ನೋವು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಗೊರಕೆ ಉಳಿಯಬಹುದು ತಲೆನೋವು ಇರಬಹುದು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೂಗನಿಂದ ಕಫ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಫ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದ ಹಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೋಗಾಣುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆನೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇನೆ ಬಂದಿದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಈ ತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅವರೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಸರ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ಪೂಟಮ್ ಕಫ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಬೇರೆ ಏನು ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ನುಂಗ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂತೂ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಮೂಗಿಂದ ಕಫ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಫ ಬಂದು ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮ್ ಬರಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಮಲಗಿದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಕೆಮ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೆಮ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲೇಟಿ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಹೌದು ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಿಗೆ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ನೇಸರ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಟರ್ಬಿನೇಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಾಯ್ರಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಿವಿ ಮೂರು ಗಂಟಲು ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೋ ಆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಮಗುವಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಮಗುಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡ್ಯಾಕ್ರೋಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಬರದೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ
ನೋಡಿ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪೇಶೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಚ್ ಮಾಡಲ್ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತನು ಹೀಗಾಗಿ ಕಂದು ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಲಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಇಷ್ಟು ಊತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಈ ಮೂಗು ಮೂಗಿನ ಸುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅದು ಸುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾವ ಈ ಕಣ್ಣಿರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆದುಳು ನೋಡಿ ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸೈನಸ್ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಸೈನಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಸೈನಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮೂಳೆನೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀವೆಲ್ಲನೂ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಬ್ರೈನ್ ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ ಈ ಮೆದುಳನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀವು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತನಾಳಗಳೆಲ್ಲನೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನೆಂಜೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವು ಸರ್ಜರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನಸ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ತಗಲ್ಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗಲಬಹುದು ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯನ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಇದು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಅದರಂತೆ ಆದ ಕೆಲವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಈ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನಸ್ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸ್ಕಾರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಚ್ಚೆ ಆಗ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣದಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ನೀರನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತ ಉಳಿ ಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರೀ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿವಸ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಆಮೇಲೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಜನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀರಿ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಐಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನಲ್ ಐಜಿನ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿ